。此时，慕瑶就在你身后。听了华浅的话，众叶兰下意识推开了他，因为用力过猛，华浅险些跌倒。众叶兰回头看时，慕瑶已经脸色苍白的转身离开。华浅遭小丫鬟出卖。祭祖大典上，重生的华浅替众叶兰挡了一剑后，告诉众叶兰，这桩婚姻是自己算计而来，只求功过相抵，合离归家。华浅的父亲华文昂掌握着众家的采买权，一年进的钱比县令十年赚的都多。众叶兰不愿休妻，华浅只当他是碍于情面，才留自己在后院虚度光阴。为了逼众叶兰做出选择。华浅当着慕瑶的面抱住了众叶兰，用最简单直接的方式让众叶兰明白，只要自己还是他的妻子，慕瑶就不能光明正大地站在他的身边。众叶兰爱慕瑶，曾在大婚和归宁时抛下华浅去救本该被发卖赔偿的慕瑶。慕瑶的父亲慕云平自接管众家的香药作坊后，就与华文昂不对付，于公于私，华文昂都视其为眼中钉、肉中刺。一日，华文昂勾结葛家造假，冤枉慕云平监守自盗，慕云平被判流放零表三年。父亲蒙受不白之冤，自己也不甘屈居侧室。慕瑶以己为饵，离间华浅和众叶兰。重生后的华浅知道众叶兰已经决定和慕瑶联手调查慕云平一案，真相大白。那日，华文昂将被斩首，华氏全族皆遭牵连。为改变命运，华浅主动提出让众叶兰娶慕瑶进门。大婚那日，华浅的小丫鬟翠竹将华浅哥哥华深的位置透露给了慕瑶，让他有机会设下陷阱。翠竹喜欢华浅的侍卫华荣洲，华荣洲十岁那年被父亲和继母卖给了谢完男童的富商李氏。华荣洲稍有反抗，李氏动辄打骂。李氏见华荣洲被打得遍体鳞伤都不服软，便在吃食里下了药，被警惕的华荣洲互换汤碗后用烛台砸死。临走前，华荣洲一把火杀了李宅，逃到皇城做了乞丐，被华浅所救，辗转进了众家做侍卫。翠竹对华荣洲一见钟情，央求华浅把他调到了身边。但华荣洲爱的是华浅。一日醉酒，华浅把华荣洲的脸当成棉花糖亲了一口，翠竹因此怀恨在心，与慕瑶勾结。众叶兰娶慕瑶，华深也受邀赴宴。华深不学无术。所有纨绔的陋习一样不少，平时没少仗势欺人，强抢民女。早前华浅生病，华深去众家探望时，就曾调戏过慕瑶。华浅深知哥哥秉性，特意命翠竹传话，让华深老实待着等他。谁知翠竹出卖了华浅，慕瑶的侍女将华深勾引到慕瑶的院子里，将其打晕。慕瑶适时尖叫，众叶兰赶到，抽出侍卫南风的佩剑，就要废掉华深双臂。华浅下意识地挡在华深面前，众叶兰一掌击飞举剑相拦的华荣洲，扬言要连华浅一并杀了。众西武阻止了众叶兰。事后，慕瑶解释自己这么做是因为替情同姐妹的贴身丫鬟玲珑报仇。穆家出事后，玲珑被华家买走，因不堪被华深送给其他男人，在华府门口自尽。华浅先让华文昂动用权力。查出了穆家所有家仆亲戚的下落，以他们的安危，逼穆要求众叶兰放了华深，然后将和离书给了众叶兰。自从华浅为众叶兰挡了一剑后，他就开始在乎华浅。穆瑶嫉妒，再起报复之心。华浅要和离，明知是非而不言对错的华文昂抬手就给了他一巴掌。长公主则担心华浅后悔，给他一个月好好考虑。接下来的时间里。华浅致力于陪嫁铺子的账务，同时按照前世的记忆，命华荣洲抢在众叶兰和慕瑶之前，把华文昂的罪证都握在了手里。一个月后的午宴上，两伙黑衣人现身，华深为华浅挡剑而死。翠竹扑到华荣洲身上，让刺客趁乱打昏华浅，将其带走。华浅醒来时，他和慕瑶被绑在悬崖上，黑衣人要求众叶兰二选一。黑衣人是慕瑶让武硕墨的人假扮的，他想知道众叶兰的心意。若众叶兰选择化浅，他便纵身跳下，斩断情丝。为此，慕瑶特意找了处山顶，下面是潭水，中间是藤蔓和树枝，人即使摔下去也无性命之忧。众叶兰紧张地朝慕瑶的方向迈了一步，化浅见后，用化龙舟送给他的藏着刀刃的手镯割裂绳索。华荣洲随他跌入山谷，直到第二日才背着华浅归家。
武术墨答应帮慕瑶，是自认为可以借机带走他，但经此一事，他发现慕瑶爱着众叶兰，于是选择尊重他，独自离去。化荣州刺杀众西武，化身的死给了化浅最深的伤害。这个一直被他看不上的哥哥，却为了他舍去了自己的性命。化浅发誓要替哥哥报仇，他派人盯着慕瑶，顺藤摸瓜找到了本应离开皇城的武术墨。化浅敢肆意抓人，武术墨却没法呼救，落了下风，被化浅抓住。慕瑶担心化浅拿他和武术墨的关系大做文章，答应替化浅找出另一波刺客。一日，化浅说起刺客的目标是自己，众人皆惊，只有戚如心面色平常。而慕瑶的调查结果也佐证了化浅的猜测。戚如心憎恨化浅嫁给众叶兰，又得众西武宠爱，于是想出了歹毒的计划。化浅用刀将其毁容，戚如心每每行转欲找化浅拼命，奈何他已被众西武软禁，隔着重重守卫，他除了叫骂，什么也做不了。戚如心毁容失势，戚家赶紧将嫡女送入众家故宠，众西武让他住进了戚如心的院子里。众西武早就知道戚如心是化身之死的幕后黑手，却把事情压了下去，还屡屡阻扰化浅接近调查戚如心。他这么做是因为戚家掌着众家在南方的所有生意，想要瓦解非一朝一夕之事，戚如心轻易不可动。化身墓前，众西武给了化浅和黎叔，他右手执灯，左手伸向化浅，深情地说：“浅浅，一切都由我，只要你愿意，我的手就在这里。”化浅知道上位者不易，凡事不能只凭好武，但他对众西武动了心。曾给过他多次机会，期望众西武亲口告诉他戚如心有罪，但众西武选择了保下戚如心，对化身之死缄默不语。失望至极的化浅拒绝了众西武，表示只当没有听过他的表白，转身离去。数月前，众叶兰庆生，化浅煮了一碗长寿面，众西武见了，虽然面上不显，内心却是嫉妒的。那时他就爱上了化浅。初时，众西武对化浅只是好奇，他不明白这样一个靠下药才嫁给众叶兰的心机女，怎么进门后却一直把丈夫往慕瑶身边推，于是把丫鬟银杏派到了化浅身边。翠竹的事被揭开后，化浅没有追究，给了他银钱和卖身契，将其打发走。那之后，化浅每次出门，众西武都能找到他，他虽觉有意，却也不曾放在心上。化浅与众叶兰和离后。众西武一意孤行，要娶化浅。他知道众叶兰和已经被扶为正室的慕瑶，早晚会当众揭穿华文昂的不义之举，于是命银杏从化浅那里偷走了装有华文昂罪证的盒子，想让化浅立功，然后名正言顺的把他娶进门。华文昂钻营都是为了给儿子打点好后路。化身死后，华文昂心灰意冷，谢了职务。为保化氏，化浅被逼主动告发父亲。华文昂自始至终没有怪过他。华浅早在告发华家前，就以要搬去江南虚志屋为由，支走了华荣州。武术墨自知间接害死了华身，答应替华浅盯着华荣州。众西武要娶华浅，遭到了长公主的反对。毕竟华浅曾是众西武的嫂子，兄弟阋强，终究是丑闻一桩。长公主赐了华浅假死药，对外宣称华浅替父赎罪，自焚于众家。因感其人孝，遂免了华氏一族的死罪。他命人送走华浅，留了房契和银票，表示只要华浅不回皇城，华府便可永保太平。华浅醒后，向邻里编了个谎言，说自己是家道中落逃难来了。很快交到了闺蜜秦云，秦云是众西武的人，隔三差五会向众西武汇报华浅的近况。华浅去世的消息传来，华荣州去众家刺杀众西武，被众西武的侍卫于二十招内一掌拍翻在地。每月初五，众西武都会给机会让华荣州刺杀他，他们都不杀对方，都怕华浅不高兴。华荣州的武功越来越高，众西武知他有能力保护华浅后，便烧了秦云的信，告诉了他华浅的位置。众西武让华文昂夫妻假死，让华浅不必受制于长公主，然后称病，偷偷去见华浅，看到他和华荣州正在河边甜蜜的洗衣服。华浅看到了众西武，让华荣州替自己送了一个食盒给众西武，里面是一碗还冒着热气的面，说是谢礼。众西武红了眼眶，但还是盖上盖子，上马离开。
，他要的从来不是一碗面，而是那个能为他洗手做羹汤的人。